প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এই পর্যায়ে খুবই ইম্পর্টেন্ট দুটি ডেটা স্ট্রাকচার নিয়ে আলোচনা করব একটি হচ্ছে স্ট্যাক এবং অন্য হচ্ছে কিউ প্রথমে স্ট্যাক নিয়ে আলোচনা শুরু করছি লক্ষ্য রাখবেন আমি বলেছি স্ট্যাক হচ্ছে একটি ডেটা স্ট্রাকচার দ্যাট মিন্স এখানে ডেটা রাখতে পারবেন এবং সেগুলোকে অ্যাক্সেস করতে পারবেন স্ট্যাক নিয়ে যখন কাজ করবেন তখন দুইটা ওয়ার্ড আপনাদের অনেকবারই শুনতে হবে সেটি হচ্ছে পুশ এবং পপ পুশ মানে স্ট্যাকে ডাটা রাখা এবং পপ মানে হচ্ছে স্ট্যাক থেকে ডাটা রিমুভ করা তো এই সকল জিনিস সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বোঝার জন্য এখানে আমি একটি এক্সাম্পল ব্যবহার করে লক্ষ্য রাখবেন এখানে বুকস নামে একটা লিস্ট নিয়েছি এবং সেক্ষেত্রে স্ট্যাকে কোনো এলিমেন্ট নেই যখনই আমি বুকস এ অ্যাপেন্ড করব মানে পুশ করব এখানে একটা বইয়ের নাম পুশ করতে চাচ্ছি লার্ন সি সেটা আমার স্ট্যাকে যুক্ত হবে তারপর আমি আরেকটা আইটেম নিচ্ছি লক্ষ্য রাখবেন লার্ন সি প্লাস প্লাস নামে একটা বই আমি পুশ করতে চাচ্ছি স্ট্যাকে তখন কি হবে আগের যে এলিমেন্ট আছে তার উপরে সেই এলিমেন্টটা বসবে নতুন এলিমেন্টটা বসবে অর্থাৎ স্ট্যাকটা অনেকটা রিয়েল লাইফের আপনার বইয়ের উপর বই রাখার মতোই কাজ করে সো যখন বই রাখবেন একটির উপর আরেকটি রাখবেন আবার যখন বই সরাবেন সবার উপরের বই সরাবেন সো এরকম স্ট্যাক কাজ করে আরেকটা এলিমেন্ট এড করলে সেটা কি হবে সবার উপরে থাকবে এবার যদি আমরা পপ করি এইখানে লক্ষ্য রাখবেন পপ করলে কি হবে বলেছিলাম একেবারে প্রথম আইটেমটা সরে যাবে তো এই প্রসেসটাকে লাইফও বলা হয় অর্থাৎ লাস্ট ইন ফার্স্ট আউট অর্থাৎ যেটা সবার শেষে ঢুকেছে সেটাই সবার প্রথমে বের হবে স্ট্যাক থেকে সো এখানে আবার যদি পপ করে কি হবে তাহলে নিচে আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে লার্ন সি প্লাস প্লাস বুকটা সরে যাবে তো এই হচ্ছে স্ট্যাক সম্পর্কে ধারণা এবার আমি স্ট্যাকের প্র্যাকটিক্যাল ব্যবহার দেখাবো সেই জন্য আপনাদের পাইচারমে নিয়ে এসেছি আপনারা প্রথমে যে কাজটা করবেন এইখানে একটা লিস্ট তৈরি করে নেবেন এম টি লিস্ট যেমনটা আমি আপনাদের অলরেডি দেখিয়ে দিয়েছি এবার আমরা কি করব এখানে কিছু বই আমি অ্যাড করব অর্থাৎ পুশ করব সেই জন্য আমাকে অ্যাপ অ্যান্ড ফাংশন ব্যবহার করতে হবে সো এখানে জাস্ট আমি লিস্টের নামটা চেঞ্জ করে দিলাম তারপর যেমনটা দেখিয়েছি প্রথম বইটা হবে লার্ন সি সো এবার যদি আমি স্ট্যাকটা প্রিন্ট করে আপনাদের দেখাই লক্ষ্য রাখবেন প্রিন্ট বুকস এটা যদি আমি প্রিন্ট করে দেখাই তাহলে ডেফিনেটলি বুঝতে পারবেন এখানে কি হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন আউটপুট প্রথমে লার্ন সি আছে তারপর লার্ন সি প্লাস প্লাস এবং তারপর হচ্ছে লার্ন জাভা এবার যদি আমি একটা একটা করে পপ করি তাহলে আপনারা আরো ভালো করে বুঝতে পারবেন যে আসলে স্ট্যাকটা কিভাবে কাজ করছে প্রথমে আমি পপ করব লক্ষ্য রাখবেন পপ করার জন্য পপ ফাংশন ব্যবহার করতে হবে এবার আমি যদি এলিমেন্ট গুলো প্রিন্ট করি অর্থাৎ আমাদের যে স্ট্যাক আছে সেটা প্রিন্ট করি তাহলে কি হবে নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পেরেছেন এখানে সবার শেষে যে আইটেমটা আমি পুশ করেছিলাম সেটা হচ্ছে লার্ন যাবার সেটা এখান থেকে রিমুভ হয়ে যাবে এই লাইন দ্বারা এবং তারপর প্রিন্ট করবে যে দুইটা জিনিস সেটা হচ্ছে লার্ন সি এবং লার্ন সি প্লাস প্লাস সো সেটাই আমি এখানে কোডটা রান করে দেখাচ্ছি দেখুন এখানে সেটাই প্রিন্ট করতেছে লার্ন সি এবং লার্ন সি প্লাস প্লাস পপ করার পরে আমি এইরকম একটা মেসেজ দিতে চাচ্ছি নাও দ্য টপ বুক ইজ এবং তারপর আমি সবার শেষে যে বইটা আছে সেটা প্রিন্ট করতে চাচ্ছি অর্থাৎ একটা বই সরানোর পর সবার উপরে যে বইটা আছে সেটা দেখতে চাচ্ছি সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি লিস্টে মাইনাস ওয়ান দিতে পারি নিশ্চয়ই আপনারা জানেন এই মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ একেবারে শেষের আইটেমটা প্রিন্ট করে দেখাবে সো এবার যদি আমি কোর্টটা রান করি লক্ষ্য রাখবেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমরা যদি একবার পপ করি সেক্ষেত্রে যাবা চলে যাবে এবং সেক্ষেত্রে সবার উপরে আইটেমটা হচ্ছে সি প্লাস প্লাস এবং সেটাই বলতেছে এখন টপ বুক ইজ সি প্লাস প্লাস তো আমি এই দুইটা লাইন আবারও কপি করে নিচ্ছি নিচে বসিয়ে দিচ্ছি এইখানে বসিয়ে দিলাম আবারও যদি পপ করি তাহলে সি প্লাস প্লাস চলে যাবে এবং সি প্লাস প্লাস যাওয়ার পর সবার উপরে থাকবে লার্ন সি সেটাই আমি রান করে দেখাচ্ছি এখানে লক্ষ্য রাখবেন এবং দেখতে পাচ্ছেন লার্ন সি দেখাচ্ছে এবার যদি আমি আবারও পপ করি সেক্ষেত্রে নিশ্চয়ই কি হয়ে যাবে এম টি হয়ে যাবে এবং এম টি হওয়ার পর যদি কোর্টটা রান করি ডেফিনেটলি এখানে অ্যারোর দেখাবে সেক্ষেত্রে আমি অ্যারোটা খুব সহজে হ্যান্ডেল করে নিতে পারি পপ করার পর আমি যেটা করতে পারি আমি চেক করে নিতে পারি যে আমার স্ট্যাকটা এম টি কিনা না সো সেই জন্য আমাকে লিখতে হবে নট পপ লক্ষ্য রাখবেন নট বুকস অ্যাকচুয়ালি আমার স্ট্যাকের নামটা দেব তো এই বুকসে যখন এলিমেন্ট থাকবে না আমরা জানি সেটা হচ্ছে ফলস আর নট ফলস মানে হচ্ছে ট্রু তো এটা ডেফিনেটলি কাজ করবে সেক্ষেত্রে এখানে একটা জাস্ট মেসেজ দিয়ে দিতে পারি নো বুকস লেফট ডেটসিট এতটুকু আমি রান করে দেখাচ্ছি আপনাদের দেখুন পারফেক্টলি কাজ করতেছে সো স্ট্যাক সম্পর্কে আপনাদের ধারণা পুরোপুরি হয়ে গেছে ইনশাল্লাহ এবার আমি আপনাদের ধারণা দেব কিউ সম্পর্কে তো আমি নতুন একটি প্রোগ্রাম ফাইল তৈরি করে দিচ্ছি কিউ এর এক্সাম্পল দেওয়ার জন্য রাইট বাসে ক্লিক করে নিউ পাইথন ফাইল এখানে দিয়ে দিচ্ছি কিউ এক্সাম্পল দ্যাটসিট তো প্রথমে আপনাদের কিউ সম্পর্কে একটু থিওরিটিক্যালে ধারণা দিয়ে নিচ্ছে এখানে লক্ষ্য
আপনারা আগে দেখেছিলেন স্ট্যাকে লাইফও অর্থাৎ লার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট বাট কিউ কাজ করে ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট এই পদ্ধতিতে সো এখন যদি এই ব্যক্তি সরে যায় এখান থেকে দ্যাট মিন্স এক্স চলে আসবে ওয়াই চলে আসবে প্রথম ব্যক্তি তারপরে দ্বিতীয় ব্যক্তি হবে এ আবার ওয়াই যদি চলে যায় এখান থেকে তাহলে এ হবে প্রথম ব্যক্তি তাহলে দেখতে পাচ্ছি যখনই আমরা এক একজন আইটেম বা এক একটি আইটেম এখান থেকে চলে যাচ্ছে তখন কি হচ্ছে আইটেম প্রত্যেকটা আইটেম আবার মুভ করতে হচ্ছে এটা একটা প্রবলেম ডেফিনেটলি সো আমরা এখানে লিস্ট ব্যবহার করব না আমরা যে পদ্ধতিটা ইউজ করব সেটা হচ্ছে ডিকিউ ক্লাসের একটা অবজেক্ট ব্যবহার করব সো ক্লাস অবজেক্ট এই সকল জিনিস সম্পর্কে আমি বিস্তারিত পরবর্তীতে আইডিয়া দেব জাস্ট আপাতত আমরা মুভ করতে থাকি সো প্রথমে যে কাজটা করব আমি অবশ্যই এখানে ইম্পোর্ট করব কালেকশন যে মডিউল আছে সেইখান থেকে আমি ইম্পোর্ট করব ডিকিউ কে সো লক্ষ্য রাখবেন এখানে ডিকিউ কে ইম্পোর্ট করে নিলাম এবার যে কাজটা করব আমি একটা কিউ তৈরি করতেছি জাস্ট নাম দিয়ে দিচ্ছি কিউ আপনারা যে কোনো কিছু দিতে পারেন আমি এখানে ব্যাংক দিয়ে দিচ্ছি ধরা যাক সো ব্যাংক ইকুয়াল এখানে আমরা লিস্ট তৈরি করব এবং এই লিস্টটা মূলত আমরা চাইলে ডিকিউ ফাংশনের মধ্যে রেখে দিতে পারি কারণ সেই জন্যই আমরা ডিকিউ ক্লাসকে এখানে ইম্পোর্ট করেছি সো ডিকিউ এর একটা অবজেক্ট নিচ্ছি এবং এই ডিকিউ এর অবজেক্টের মধ্যে আমাদের লিস্টটা রেখে দেব লিস্টে আমি ধরা যাক কিছু ব্যক্তির নাম দিলাম প্রথম ব্যক্তির নাম আনিস সেকেন্ড ব্যক্তির নাম দিয়ে দিচ্ছি করিম এবং থার্ড ব্যক্তির নাম দিয়ে দিচ্ছি বিজয় সো এই হচ্ছে তিনজন ব্যক্তি যে কিনা আমাদের কিউ আছে এবার কিউ থেকে তাদের আমরা কি করব আমরা পপ করব এক একে পপ লেফট করব অর্থাৎ সবার আগে এখানে যে আছে কিউ এর তাকে সার্ভিস দেব তো সেই জন্য যেটা করতে পারি আমরা ব্যাংক লক্ষ্য রাখবেন ব্যাংক সার্ভিস দেবে সবার আগে পপ লেফট সো তাকে সার্ভিস দেবে এবার যদি আমরা প্রিন্ট করে দেখি যে কিউ এ কে কে আছে সেটা দেখতে পারবো সো আমি কোডটা রান করে দেখাচ্ছি লক্ষ্য রাখবেন সো কোডটা রান করার জন্য অবশ্যই আমাকে এখানে রানে ক্লিক করতে হবে কিউ এক্সাম্পলে ক্লিক করতে হবে এবার দেখতে পাচ্ছেন যে যখনই আমি এখানে পপ লেফট করলাম সেক্ষেত্রে এখানে প্রিন্ট করে দেখাচ্ছে করিম এবং বিজয় আপনারা চাইলে পপ করার আগেও প্রিন্ট করে দেখতে পারেন যে প্রাথমিক অবস্থায় কি অবস্থা ব্যাংকের সো প্রথম দিকে লক্ষ্য রাখবেন ব্যাংকে এখানে তিনজন দেখতে পাচ্ছি ব্যক্তি লাইনে আছে রান করে দেখাচ্ছি এবং সেটাই দেখতে পাচ্ছেন এখানে প্রথমে তিনজন ব্যক্তি লাইনে আছে তারপর যখনই পপ করলাম অর্থাৎ সবার বামের জোরে সার্ভিস দেওয়া হয়ে গেল তারপর থাকবে করিম এবং বিজয় সো এক্সাক্টলি এরকম পপ করতে পারবেন সো অবশ্যই এখানেও আপনারা চেক করতে পারবেন যে কিউটা এম হয়ে গেছে কিনা না ঠিক আগের মতো ইফ সো এটা তারা কি বোঝাচ্ছে ব্যাংক এম মানে কি বোঝায় ফলস এবং নট এম মানে নট ফলস মানে হচ্ছে ট্রু সো এটা কাজ করবে সো সেক্ষেত্রে আমি এখানে প্রিন্ট দিয়ে দিচ্ছি নো পার্সন লেফট নো পার্সন লেফট ওকে সো এবার যদি কোটা রান করি লক্ষ্য রাখবেন ডেফিনেটলি নো পার্সন লেফট কাজ করবে না কারণ আমাদের আইটেম কিন্তু এখনো কিন্তু পার্সন বাকি আছে এখানে তাই না সো আমরা যদি আরো দুইবার পপ লেফট করি সেক্ষেত্রে ডেফিনেটলি এটা কাজ করবে আমি এখানে দেখাচ্ছি পপ লেফট এবং পপ লেফট এবার যদি কোডটা রান করি লক্ষ্য রাখবেন এইবার কাজ করবে নো পার্সন লেফট কারণ আমাদের ব্যাংকে কেউই নাই অর্থাৎ এটা ফলস এবং নট ফলস মানে ট্রু এটা কাজ করবে এবং সেক্ষেত্রে নো পার্সন লেফট প্রিন্ট করবে 